Not! VVS in my ear. VVS on my chest. Cheer. VVS on my wrist. Now my nigga, what you hear? I'm too fresh for the death. VVS on my chest, on my ear, on my wrist. Yeah. Nigga, too fresh for the death. I'm too fresh for the death. Russell, I'm too fresh for the death. God, I'm too fresh for the death. No. What do you I'm too fresh for the death. Don't you wine do the Tony Matara? 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 God, the niggas wanna play like they got all that money. Talking all that shit, they ain't got the real money. Niggas, them pussy, snitching in the bitches. Talking all that shit, motherfucker, where the riches. Niggas, them playing with me, they know I'm crazy. If them niggas shady feet, for the candy baby Russell Keep them coming shady feet, if them niggas stay this uh, Passing in the stoof in the future, you know I said it be uh, I'm too fresh for the death, got it I say, I'm too fresh for the death, got it uh, I'm too fresh for the death, Lord I'm too fresh for the death Kaka rock it like rock Don't you rhyme, they know me, I'm too fresh for the death, got it Pussy nigga, I'm too fresh for the death, got it I'm too fresh for the death, yeah. I'm too fresh for the death. Fashion to all the sea. I'm too fresh for the death. No black cloud. I'm too fresh for the death. This is how we do it. Cock a rocket like rock. Let's go. I'm too fresh for the death. The new era. I'm too fresh for the death. Fashion to all the sea. People ain't fronty, uh, always up to something yeah. Niggas wanna play me, motherfucker uh, get it bumpin' Come on, I should be the illah, you know. my nigga I'm the thriller That yeah. nigga's no killer, that nigga's no gorilla That so. nigga's never villa, that uh, nigga's no thriller I hit that nigga's the villa, my nigga what you killer Go My then. nigga what you talk, uh, motherfucker you pussy uh, Hit that nigga up from the back, you, you a rookie Talking all that shit, you playing so hard, spooky Hit that nigga up from the back, that's a spooky Go thing there. Baby motherfucker know what move it Dirty wine do that Tony Matara I'm too fresh for Dirty wine do that Tony Matara Good day Welcome to the 24 ways to love me series by me, Aldo Coliander, and my team, the Blackland Swag Productions. Uh, today, or on this episode, I'll be talking about the rap, the rap game, and uh, how I got into the rap game, what happened in the rap game, in the scenes, behind the scenes, People who has worked with me, people who will work with me, people who definitely never will work with a guy like me, because I am the way I am, and uh, the whole establishment, establishment in uh, Sweden, how it's uh, kind of kind of holding out talents from becoming, from reaching their full potential. And I'm one of those talents, cause I'm very vulgar in my rap. I say what I feel, I feel what I wanna say, and I'm, I'm pretty honest, I, I never lie in my, in my rap. I say exactly how it is, and this is what they don't wanna hear. So, <coughs> Jag säger välkommen till 24 sätt du älskar mig på av mig Aldo Coliander och Swag Productions, The Black Hand Team. Och den här episoden kommer handla om hiphopmusiken och hur man kommer upp uh, vägarna i gamet, vägarna utanför gamet och handeln som är runt om gamet som håller allt det intressanta som vi ungdomar eller som vi, som vi människor har liksom, som de försöker Hålla bort vissa ifrån att nå sin riktiga potential. Vi är en av dem de har försökt liksom, uh, hålla tillbaka så här 
Så jag kommer, jag kommer berätta om liksom vad jag vet, hur jag ser på saker från mitt synvinkel. För jag var inte en offentlig person sedan jag var 17 år ungefär. Liksom, så för mig är det väldigt viktigt att veta att så som du ser på det är inte så som jag ser på det. Utan jag ser vad jag hör och jag förstår saker som du ser och hör men inte förstår vad det handlar om. Så välkommen till den nya serien 24 Ways to Love Me. I say I hear and see stuff that you don't understand, but you know that I understand. And sometimes I hear stuff that you don't understand, that I understand. You don't know the meaning of it, but I know the meaning of it. So welcome to the next episode, episode two of 24 Ways to Love Me. Why I say 24 Ways to Love Me? Because uh, love is essential to any man, any person in life. Love is essential. Love is where your kids come from. Love is where you're born in yourself. Love is where it will take you to the next level. Love is where the heart is. Love is where the feeling is. Love is where life is. So for me, 24 ways to love me. Two plus four is six. Six is my lucky number. Reverse it, you have a nine. That's my lucky number too. So 24 ways to love me. Either way, it goes up or it goes down. It's still a ring on it. Understand me? So for me, this ring is essential. This ring is the ring of love for me. So 24 ways to love me. That's what I call it. Yeah, so she feel I said to ask me. Det har med att göra att 2 plus 4 är 6, upp och ner vänd, 6 är det blir 9. 6 och 9 det, det, vill, det, det är min lyckonummer. 13 har också varit mitt lyckonummer. Fredag den 13 har alltid varit med min, min lyckonummer sen jag var jätteliten. Men uh, alltså 13 var to my lucky number. Friday the 13 has always been my, my, lucky, my lucky day ever, ever since I was born. But uh, det jag skulle säga var att uh, kärlek är väget till hjärtat, väget till känslorna. Det är dit man kommer ifrån, det är dit man är född, det är dit man strävar efter och det är dit saker kan skapas i livet. Så för mig kärlek är essential. Det är det, det, det toppen på, 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 på istippen för mig. Kärlek är väldigt viktigt. Kärlek är viktigt för mig, det är viktigt för dig, det är viktigt för oss allihopa. Utan kärlek vi kan inte komma någonstans. In some other episode, I will come to races in Sweden, the party called SD. I will come to political talk that y'all don't know that I know about. I will come to my magazine, theblackman.sc. I will come to people that I've loved with my whole life, but I got locked up for. I will come to many aspects of life that Y'all don't know about me. Jag sa, i mina andra episoder kommer jag komma till uh, min tidning, theblackrand.se och uh, kärlek, politik, saker som jag vet som ni inte visste att jag visste. Och uh, hur jag blev inlåst på grund av att jag älskade en viss person. Så du? Så, vi kör lite. Ja, han är det är fint. Det är för lite, för lite. Akta speglarna går sönder. Det är det du. 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 Det är det
Can I have you? Can I have you? Man, we are going upwards, man. We are going upwards, man. Okay, no sir, T it is no better. Bara en liten sekvens från träningen. Vi kommer få se när jag tar hand om min systers unga som jag brukar ta hand om. Ni kommer få se <coughs> när jag sitter och pratar med en kille från gamla rapgruppen Infinite Mass, Rodde. När jag är i deras studio, Toppa Sounds. Jag kommer vara... Alltså, sen har jag... Jag har jättemycket gamla grejer som jag ska visa till er utöver hela serien som kommer handla om när jag spelar in andra låtar och när jag var inne i studion själv. Jag har inte sladdarna här så jag kan inte få ut de grejerna än. Annars hade de varit med men som tur var har jag lite nytt material som jag tog nyligen som ni kan få följa med om. Så so, I say you gonna see part of my day when I'm with my sister's kids when I'm in the studio recording with an old friend named Rodrigo from an uh, old group called Infinite Mass, one of the most famous rap groups in Sweden. He's, uh, and uh, I was in his studio and I said that uh, I have a lot of footage that will come out, that will emerge later on during the series. I have to get some, some, some cables because the, the material is pretty old, but it's very interesting and it's very very appealing to me to show to you because uh, when you've been locked up for such a long time as I've been you tend to forget who you really are and where you really come from and what you're really destined to be you know incarceration has this uh, has this feeling on you has this effect on you that makes you forget who you are that's so at the uh, no in lost så är det lätt att glömma vem man är, var man kommer ifrån och vad man var på vägen i tiden. Så alla de här gamla kassetterna jag har så är det jag hittar sladdarna. Eller de som jag har sett, de har tagit mig tillbaka till vem jag är. Och det är därför jag ger den här serien. And this is why I do this series because this, this old footage that I had puts me back to the one I am. We're gonna, we're gonna talk about everything from police, from, what do you say? 
discrimination like we always has been into. We're going to talk about losing your kids that you love so much. Not today, but during the series. We're going to talk about TV, how TV really works. The TV channels in Sweden, how they really operate. The news people, how they really operate. The newspapers, how they really operate. I'm going to put out some stuff that they read about me, that they wrote about me. That's why I'm going to talk about TV, I'm going to talk about the news, I'm going to talk about how it really works. I'll be talking about the new technology called the artificial intelligence or AI. I'm going to talk about the new technology called the artificial intelligence or AI. <laughs> Så var redo på en explosion. Be ready for explosion. Okej? Okay? Jag kommer att prata om allt som finns mellan himmel och himmel och som har med mig att göra. Som har haft med mig att göra på distans men ändå indirekt. De vill att det ska ha med mig att göra men det ska ändå inte ha med mig att göra. För att jag är den personen jag är. Jag har så mycket skandaler kring mig. I say people want stuff to be about me but not really with me. Because I've been through so many scandals and so many stuff. So, on the, in my house, they want to be a part of me, but outside, them, they don't want to be a part of me. And that's, that's foul play, I think. That's not, that's not right. So, let's go. B -b 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 Black Pan. Du vet det han är. Det han är din kille ska möta. Hey, bro.
Det är allvarligt. Jag kan göra så här. Men gör det. Jag ska bara jag ska fixa biten, man. Det är andra attacker. Är det en CD eller? Nej, det är det. Det är det. Är det en CD? Det är det. Är det en CD? Fissa på Youtube. Fissa på Youtube. Fissa på Youtube. Skriva ner. Nej, det är farligt det där. Jag svär. Det är det här Afrika, det som kommer nu. Ja, nu får man inte det. Det är det. Hey! Hello. You ain't the dad, man. You ask me, he's me. Don't have sex. Han är vid drive. Han är vid dem han är. Vid dem han är. Vid dem ja 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 ja. Ah, så han. Från från Gambia. Ah, så han. Ah, så han drog med alla som. Ah, så han slår alla på bägge och tagga. Det går inte. Han tog mest sex med några av dem som han släppte på YouTube. Vad heter det? Vad Din video. Vad är det? DJ KBG. DJ KBG. Hur är det? Vad är det? Vänta, vänta. Du skriver sen, skriver sen. Hej! Hämta rosten, hämta rosten. Tino! Rosten! Jag ska göra grann och ta. Kör! Händerna rör! Nej, stå kvar. Upp, upp med huvudet. Andas ut. Stå kvar. Andas ut. Bra, vi. Andas <laughs> ut. Nej, jag har inte. Vad ska vi få vaselin? Finns det vaselin? Ja. Jag kan inte filma. Jag ska hämta. Jag ska hämta. Det ligger ingen på hyllan där va? Bråvalla är det som har givit. Bråvalla vägen 6 till 8. Trivalla är med folk. Det är 6. Alex, I'm here with you. Come on. 20. Come on, sit down. Come on, Alex. Come on. Turn. Go, M. Go, M. Three. Six. 
Ah. I've been waiting for this one. Yeah. Kai Yee, what's up, my nigga? I love this one. This is a crazy beat. I'm good. I, I, I'm good. 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 Because when they pay me, they be pay me in the hood. The bitch better know me. She know me that I'm good. Dick so big like a stick. They're good. Bitches wanna suck it. Them lick it. They know it's good. Tyson in the illa, the illa, I thought you would I said, I'm good, nigga, I'm good Niggas wanna talk me, you can find me in the hood In the studio, in the ring so Niggas wanna talk, they say that nigga local uh, They know me, know me, they know me I ain't fucking homie, homie, hit them niggas uh, Motherfucker, you don't know me Niggas better back, I'm back and I see Fuck that niggas from the back, where they be? I'm good, I, I, I'm good I'm Baby good. girl, she loving me, loving me in the hood So, I'm good, I, I, I'm good Niggas can be talking, sure. them talking about me Cause, they not Händerna rör Ner med huvudet. Ut. Så kvar. Andas ut. Bra, vi kommer. Tack, vänta.
Får jag ta med min finska sena flagga hit och sätta upp också? Thank you.
Svenska. Det som spelar mest roll det är ju så här, om man är förälder till exempel om man vill att sitt barn ska kämpa i livet och bli någonting bra så vill du att ditt barn ska få rättvisa omständigheter, eller hur? Vi alla är föräldrar idag. Vem vill se ens barn gå till, säger, till exempel fotbollstävling och du vet att ditt barn är duktig, han älskar fotboll och han brinner för det. Han kämpar med det varje dag när han är på, på rasterna och lekgårdarna för att han vill bli fotbollsspelare som Zlatan eller som Thomas Brolin eller Martin Dahlin eller de här Henke Goitom och de här grabbarna, Bangura och de här, förstår du? Han vill bli som dem eller Patrik Mansida från Farsta eller han vill bli som dem, eller Ronaldo, förstår du? Han vill bli som dem, men eh, det är ett system kring honom där vi inte tillåter honom bli det för att han är så duktig så att när han kommer, de andra grabbarna får inte riktigt andrum. Så det blir att de, de tar din unge och hittar på jättemycket saker om din unge. Och sen så börjar de hitta på att ah, han mår dåligt eller han har gjort sig så så, han har sagt det och det och det. Han har slagits med den personen, han har gjort sig så så så. Men du själv som sitter och bestämmer, du har 500 000 lik i dina garderob och du vill inte de liken ska komma fram. Så när du ser en med potential till dina grejer, du aldrig kunnat göra. Så kommer du försöka med alla dina medel hålla tillbaka den, den människan. Tänk dig om det hände din son. Hur skulle du må? Häromdagen, jag var på ett möte på rättspsykiatrin. Jag är fortfarande inom rättspsykiatrin. De håller mig fortfarande. Och uh, min mamma satt och grät som ett barn. Men min mamma, om jag känner min mamma. Min mamma satt och grät som ett barn. Jag mådde så dåligt och framför mig satt två kvinnor, en ung tjej och en äldre rödhårig tant. Och de här två kvinnorna, de satt ignorant, satt med lagen på sin sida och tittade ner på min mamma. Min mamma var så desperat som hon sa att hon skulle ringa till Afrika och hon skulle ta till alla medel hon kan med afrikansk medicin, afrikansk hjälp afrikanska sätt att göra saker, inte med våld som folk gör här, ta vapen och skjuter ner folk. Utan på hennes sätt, hon, hon är andlig, tror du mig. Det var det enda hon kunde göra, hon var så desperat som hon satt och sa det till dem. Och de tittade på henne som typ en knäpp i huvudet, ska du göra grejer mot oss? Tror du mig? Jag sitter inlåst på Kassjöldens rättspsykiatri. Jag ser Sebestax, jag ser Abidas, jag ser många av de här små ungarna. Som var här ute innan jag. Jag vet att man människor blir stora. Men fortfarande. Jag ser hur massmedia. Alltså bombar dem. För att jag rappade innan jag åkte in. Jag hade visst sätt att rappa. Och de skulle lägga över det här på sina svenska ungdomar. Som inte är dugg tuffa. Som inte är dugg starka. Många av dem. Förstår du? Vissa av dem är ganska okej. Okay, ja. Men de här Sebbe och de här Abidas och de här. Ken Rimo, Silvana Imamo, Adam Tensta, uh, Erik Lundin. De här är fjoller. Förstår du mig? Hiphop är inte gjort för fjoller. Ursäkta mig, men det här är sanning. Förstår du mig? Jag vet inte hur du tycker jag är. Ah, jag ska inte säga så och så. Men jag säger det. För att det här har väldigt mycket med mig att göra. Hur jag blir tillbakadragen. Och hur de försöker vända oss emot varandra. Men det är egentligen det är de som sitter i bakgrunden och gör de här grejerna mot oss. Förstår ni mig? De kontrollerar våra Youtube-plays, våra Youtube-views, våra Youtube-likes. 
de sitter och jobbar med Youtube-maskiner, skriver kommentarer från olika profiler, så ska det se ut som människor som skriver, fast men egentligen det är inte så. Förstår ni mig? Jag har studerat de här grejerna på, på internet. Hur de använder allting i internet idag, för internet kan kontrolleras. Förut när det inte var så, det var då det kom upp riktiga artister som Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, Bobby Brown. Men sen efter ett tag när internet kom, vi såg hur den här rah, 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 hiphop-trappen började ta över hela scenen. Hur, hur, hur massmedia håller tag kontroll, hur allting ska vara förstorade rumpor och förstorade bröst och förstorade läppar. Och hur de förstör oss, de förstör våra barn. Förstår du mig? De förstör våra barn. Det är inte så att jag är den bästa rapparen. Det är inte det jag, jag försöker säga. Jag försöker inte säga att jag är, jag är, jag är super. Men mig, du kan inte klandra på mig när du har, maskin, när du har system som är maskineri som förstör saker. Förstår du mig? Som förstör människor. För att ni som har makten ska sitta och fortsätta hålla era makt. Medan vi ska bli betagna som idioter, som boskap. Som människor som inte har någonting att säga till dem. Sen vi betalar hur mycket skatt i detta land. Nästan, vissa betalar nästan 50 av sina pengar skatt. Ändå ska de betala buss, taxi, mat, logi, sina resor, sin semester. Men vad är det här? Är vi, är vi, är vi idioter eller? Jag bara undrar. I cannot take this on English, so you have to get somebody who speaks Swedish who will translate this, or, this for you because it was too much, it is too much, too much feelings. Jag fattar inte vad folk håller på med. Jag gör inte det. Jag undrar vad folk är uppvuxna. Jag undrar vem fan har lärt er om livet. Jag undrar vad fan är ni ute efter i livet. Är det för att ni är gamla och ni ska små gå bort? Ni vill inte att vi ska existera och få livet vi kan få. Men det Gud har skrivit, du kan inte ändra på det. De här grejerna, Gud har skrivit det. Du kan inte ändra på det. Du kan försöka ändra på det. Om det inte gör, det kommer komma någon, 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 någon annan att lyckas. Och när andra som lyckas med det, hur de är bättre än mig. Tro mig, för de kommer se mig hur jag har gjort. Kör du med? Ni kan inte, ni media, ni kan inte hålla på så som ni gör mot ungdomarna i förorten. Det är fel. Hur media gör ungdomarna i förorten, hur ni behandlar dem, är fel. Ni trycker tillbaka dem för att de är svartskallar, för att de är araber, för att de är muslimer. För att de är svarta. De kom från slavländer. Ni ser er själva så mycket bättre, men ni själva är de största slavarna. Ni är mer slavar än vad negrarna var i Afrika. Men det är varför? Allting ni har runt omkring er är lånat. Så ni sitter på massa lån som ni har lånat och ni kommer aldrig kunna betala tillbaka lånen. Så ni slavar livet ut, men ni vet inte det indirekt. Så jag säger till dig, som sitter där med din lån på 3 miljoner betala av ränta och amortering varje månad. Du är slav, precis som lägerna var i Afrika, eller i USA, eller i England, eller vart det var. Det här med neger och slavar också är väldigt viktigt. Att jag säger det för mig det är väldigt viktigt. För jag kom från ett land, Senegal, där vi hade många slavar. Ögat, det kom från vårt land också. Inte, inte från Egypten bara. Senegal var en del av Egypten innan det gick till Senegal. Men folk kan inte sin historia. Gambia kan inte sin riktiga historia. De tror Gambia har alltid varit en slav. Det har inte varit så. Gambia är mycket, mycket djupare än så. Man är lärd i din historia. Om du lärde din historia, du kommer förstå det på mig. Du förstår inte på mig. Du tror att han är Illuminati. Oh, vilken fuck är Illuminati? Ska jag vara Illuminati? Hur kan jag vara Illuminati? Jag som är Zinjiman, en svart kol, svart. Mina förfäder de tog och kapade huvudet av. Våldtog dem i båtar. Ska jag vara Illuminati? Ni knäppar huvudet. Va? Fattar ni? Vad som pågår runt omkring er. Ni fattar inte nu. Ni fattar inte. Hade man låst in mig i åtta, nio år på cykel. Tror ni jag är knäpp i huvudet? Eller tror ni att jag vet för mycket om vad som verkligen pågår? Och det är känsligt för ett land som Sverige. 
Där det kallas för yttrandefrihet, men det är inte yttrandefrihet. För så fort du börjar göra grejer, då kommer sådana poliser ovanpå dig som du gör nu på mig. De kommer ha något som heter artificial intelligence på din hjärna som kollar vad du tänker, hur du planerar saker. De kommer kolla din Facebook, din telefon. Alla du pratar med, de kuttar av dem på något sätt. De mutar folk runt omkring dig. De tar upp dina, dina motståndare för att du ska må dåligt. Psykisk terror. Svenska staten. Feministiska staten. Jag kan inte svara. Här är fucked up. Som håller på att göra. Det är fucked up det håller på att göra. Med folk.